నీలాగే బొంగముతి పెడతా చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతాం అదే తారా స్థాయిలో చేస్తే ఆ ఇబ్బందుల వల్ల కలిగే కామెడీ ఇంకే స్థాయిలో ఉంటుందో చూపించడానికి వచ్చేస్తున్నారు అది రేపు మర్యాదలు చేయడం అంటే మాకు చాలా ఇష్టం రాముడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వనవాసం చేశాడు కానీ మా అల్లుడు మా అమ్మాయిని వదిలేసి పదిహేను సంవత్సరాలు అని ఈ రోజు వాడు రాబోతున్నాడు ఎంత సంతోషంగా ఉందంటే ఏ శాంతాబాయ్ ఆ పాట ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎంత సంతోషపడతారు క్యాండీ క్రష్ లో ఐదు లెవెల్ దాటినప్పుడు మేడం ఎంత సంతోషపడతారు ఎపిసోడ్ లో ఉన్న క్లోజ్ అప్ లాంటి పడ్డప్పుడు ఈవిడ ఎంత సంతోషపడుతుందో అంత సంతోషంగా ఉంది ఈ విషయం అర్జెంట్ గా మా అమ్మాయి చెప్పాలి ఏ అమ్మాయి ఈ రోజు మీ ఆయన అయ్యో ఈ రోజు మీ ఆయన వస్తున్నాడంట అవునా అప్పుడులాగే ఉన్నాడా ఇప్పుడు ఏమైనా మారి ఉంటాడా పెద్ద మోహన్ బాబు మరి అప్పుడు బాబు మోనే ఇప్పుడు బాబు మోనే అంత అవసరం లేదు ఫీల్ అవసరం ఎల్లు అబ్బా సిగ్గుపడకు విగ్గూడిపోద్ది వంట ఏం చేసావు అపోలో ఫిష్ చేశాను అంటే ఫిష్ తిన్నాక వాడు అపోలో హాస్పిటల్ వెళ్ళాలా అపోలో ఫిష్ అంటే ముళ్ళు లేని చేప ఆ పాప అన్నాక రష్మి మీద కుళ్ళు చేప అన్నాక ముళ్ళు ఉంటేనే కిక్కే సరే ఇంకేం చేసావు అల్లుడి గారి కోసం ఫ్రెష్ గా చికెన్ ఫ్రెష్ గా మటన్ అన్ని ఫ్రెష్ గా అవసరం లేదు పదిహేను సంవత్సరాలు నాడు వెళ్ళి అంత ఫ్రెష్ గా ఉన్నాడు ఇప్పటికి అల్లుడు అంటే చాలా దీనికి గిల్లుడు మొదలైంది అల్లుడు వస్తున్నాడు కాబట్టి మర్యాదలు చేయడానికి నేను మనుషుల్ని పెట్టుకున్నాను అల్లుడికి ఏ విషయంలో లోపం రాకుండా చూసుకోవాలి అల్లుడి గారికి లోపం అంటగా ఓ పని చేయి రైల్వే ఎంకరికి వెళ్ళి మైక్ తీసుకొని కృపయా ధ్యాన్ దే మా అల్లుడికి మ్యాటర్ నహి హే ఇసీలి అందరికి కట్ కర్తే హే చెప్తావా చెప్ప 
ఇదోతి శాంత స్వరూప్ చెల్లెల్లా ఉంది హలో నువ్వేం చేస్తావు అల్లుడి గారికి ఆకలిస్తే అన్నం పెడతా నీ వరస చూస్తుంటే మూడోసం ముద్దులు కూడా పెట్టేటట్టున్నావు అంత లేదు నీకేం కావాలన్నా నన్ను అడగండి అది నువ్వు చెప్పాల్సింది అర్థనా మీరేం చెప్తారా మీరేం చేయొద్దు అంత మేమే చేస్తాం అది అలాగే ఉండండి అల్లుడు వచ్చే టైం అయింది అప్పుడు కొట్టమంటే అప్పులో కొట్టినట్టు ఇలా కొట్టారేంట్రా అరుడు ఎలా ఉంది నువ్వు ఎలా ఉందని అడుగుతున్నావా ఇప్పుడు ఎలా ఉందని అడుగుతున్నావా ఇప్పుడు ఎలా ఉందని అడుగుతున్నా పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత వస్తావా సరే వెనకరా కాలు కడుక్కుంటావా కాలు కడుక్కోక నరుక్కుంటారా ఎవరు నువ్వు అల్లుడు కోపం వచ్చి నీకు కాపాడితే కోపం రాక కోకో కోల వస్తుందా అండి నీ పంచులు కాలు కడగరా అడిగి వద్దయ్యా ఒక్కసారి వాడు అడిగినందుకే నడుక్కోలేని స్థితికి వచ్చా డబ్బు సంపాదించినట్టు అమ్మాయిలు ఎవరైనా పడ్డారా ఒంటి మీద బంగారం ఉంటే దొంగలు పడతారు కానీ అమ్మాయిలు ఎందుకు పడతారు ఇంకేంటి సంగతులు లోపల రా లోపలికి రావాలంటే నా మూడు లక్షల కట్నం నా చేతిలో పెడితేనే వస్తా మూడు లక్షల కట్నం పెట్టాలా కుక్కను కొడతారు ఆలుతుంది నీకేం కావాలో చెప్పు నేను ఇస్తా ఏం కావాలని ఇస్తావా నేను ఎంత తిన్నా తరగనంత ఇవ్వప్పుడు వస్తా అరే బబుల్ గా మీ అడిగి సరేదా లోపల రా ఏమండి ఇది అంతకు ముందు గంధపు చక్కలా ఉండేది ఇప్పుడు ఏం టేకు చక్కలా తయారైంది దాని అమ్మకి టేకు చక్కలా ఉన్నప్పుడు ఇది గంధం చక్కలా ఎలా అవుతుంది రా కాలనీలో నీళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నట్టుగా మీ కోసం ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నాను తెలుసా కాలనీలో నీళ్ళు ఒక పూట కాకపోతే ఇంకో పూట వస్తాయి నా నుంచి ఏమి రావు అయినా మీరు వస్తారని ఏదో చేస్తారని ఎంతో ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నానండి ఏదో చేస్తాం ఏదో చేస్తామని ఆశపడతారు ఏం చేయకపోతే నిరాశపడతారు మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ మీరు పెంచుకోవటమేనా మేము పీకుతామా లేదని ఆలోచించబడలేదా ఏ అల్లుడు గారు ప్లే స్టేషన్ లో ఉన్న టిఫిన్ పెట్టండి ఏంది రా ఇది చిత్త కార్త కుక్క పెట్టిన టిన్ని పెట్టారు అయినా పాత కిడ్లీ తినడం పెద్ద లెక్క తినరా అల్లుడు పాత కిడ్లీ మనిషి అన్నాడు ఎవడైనా తింటాడారా మామా నేను తింటాను రా తిను నువ్వు తిను మూడు లక్షల కట్నం క్యాన్సిల్ చేస్తా పక్క పక్క మూడు లక్షల కట్నం క్యాన్సిల్ చేయాలి పక్క చూడు ఇదేంటిది ఇడ్లీ ఇదేంటిది పాత కిడ్లీ ఇది పాత కిడ్లీ అయిపోయింది అన్ని పట్టు చీరలు ఉన్నాయి కాటన్ లేదమ్మా కాటన్ అంటే దూది రా సోది మామా ఓ నేను ఇంకా సార్ ఆర్దర్ కాటన్ లడ్డు తింటారా పోసి పొత్తు కుక్క లడ్డు లడ్డు అని అల్లుడు ముహూర్తానికి టైం అయిపోయింది లోపలికి వెళ్ళి అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి తెల్లారే సరకల్లా మన మని చేతిలో పెట్టాలి నేనేమన్నా పిండి మారేస్తానా ఉదయానికల్లా పిండి ఇవ్వడానికి నీకు ఇలాంటి వాడే సిస్టమ్ లో సిమ్ కార్డు పెట్టి పాటల కోసం ఎత్తికాడంట ఏంటి మీ దగ్గర స్మెల్ వస్తుంది సెంట్ కొడితే స్మెల్ రాక సన్నీ లేని వస్తుందా ఇంకేంటి మరి ఒక్కసారి ఈ రోజు మామూలుగా ఉండదే నాన్నగారు ఏమైందమ్మా మా ఆయన వెళ్ళిపోయాడు నాన్న నానే పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం ఇలాగే రూమ్ లోకి వెళ్ళారు లైట్ ఆఫ్ కాగానే వాడు వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ సేమ్ సీన్ రిపీట్ అయ్యాడు ఏంటి ప్రాబ్లమ్ ఆయన తను వచ్చినప్పుడు నాకు చెప్పాడు కదా గంధం చెక్క అని నేను కాదు గంధం చెక్క ఆయనే టేక్ చెక్క అల్లుడు గారు టేకు చెక్క అల్లుడు గారు నా లెక్క ఏంటి నాన్నగారు టేక్ చెక్క మాకు డబ్బులు బొక్క నాకైతే బాగా నచ్చింది పంచెస్ తో ఫుల్ గా నవ్విచ్చాడు సెంట్ కొడితే స్మెల్ వస్తుంది కానీ సన్నీ వస్తుందా
చక్కనిదేంటి చెక్క చెక్క చెం చెక్క పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం అందుకే వెళ్ళిపోయాం మేడం మళ్ళీ ఇప్పుడు నీ విషయం అయితే ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు మామ కూడా అదేం తెలియలేదు సాంగ్ సింగ్ చేశాడు మామ కూడా కానీ పడిపోయా బాగుంది మన ప్రభుత్వం ఒక్కరి ముద్దు ఇద్దరు హద్దు అన్నారు పిల్లల విషయంలో కానీ మన రచ్చరవి పెళ్లాల విషయంలో దీన్ని పాటించాడు పాపం ఇక మన రచ్చరవి పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలియాలంటే ఏందన్నా మాస్ సాంగ్ వేసుకుని ఎంట్రీ ఇద్దాం అని చెప్పి మందు సాంగ్ ఏందన్నా ఒరే పిచ్చోడా పేదోడు బాధలు ఉన్నప్పుడు తాగేది ఏంద్రా మందు డబ్బు ఉన్నోడు పీక్ స్టేజ్ లో చూసేది మందు గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ సోర్సెస్ మందే అన్నా మరి ఇట్లాంటి మందు నువ్వు లైట్ తీసుకుంటావరా నువ్వు లైట్ తీసుకున్నా నైట్ తీసుకుంటాను డే నైట్ తీసుకున్నా తప్పు లేదురా నేను ఒక సమస్య తోటి ఇబ్బంది పడుతున్నా అన్న ఏదిరా అదే లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాను కదా టార్చర్ చేస్తుందన్నా రే పెళ్ళాన్ని గ్రిప్ లో పెట్టుకోవాలరా ఎలా పెట్టుకోవాలి అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పాను నా కాపోర్ట్ లో తిరిగి కూడా తెలియాలి అంటే నేను నరికి పోగులు పెట్టాలా నేను అర్థమైందన్నా పెళ్ళాన్ని నరికి పోగులు పెడతా కానీ అది మాట ఇంతదని నువ్వు చెప్తున్నావు అన్న నాకు అర్థమైంది నీ బ్లెస్సింగ్ నేను పోయి దాన్ని ఇరగొడతా బుసే వస్తానే తమ్ముడు మొత్తం తెలుసుకున్నాడు ఇయాల సార్ నా కాపోర్ట్ మీకు విజువల్ గా చూపిస్తా శాంతం ఏండి దిస్ ఇస్ వైట్ కమ్ ఆన్ సిట్ రే వస్తున్నానండి బ్లాక్ కాళ్ళు నొప్పులు వేస్తుంది అయ్యో చేతిలో రతుతారే నేను కాళ్ళేము అది నొక్కాలి చేతులేనే నేను నొక్కాలి సరే గాని నాకు ఆకలి అవుతుంది గలీ జోడ ఉదయాన్న అదే యావా నీకు ఎందుకంటే దోశ తింటే ఆయిల్ ఫుడ్ కదా డైజెషన్ అవ్వదు ఇడ్లీ అయితే మెత్తగా మల్లె పువ్వులా ఉంటుంది కాబట్టి త్వరగా జీర్ణం అవుతుంది రాత్రి అనగా నేను పప్పు నానబెట్టి ఉదయాన్న ప్రేమతో రుబ్బి రుబ్బి అందంగా దోషేసి జీడిపప్పు పైన అలా చల్లుకొని తీసుకొస్తే దీంట్లో ఆయిల్ కనిపిస్తుంది కానీ మీ మీద నాకు ప్రేమ కనిపించట్లేదు అనమాట ఆయిల్ ఫుడ్ తినే ముందు రెండు ఇడ్లీ తింటే బాగుంటుంది కదా ఆయిల్ ఫుడ్ ఎక్కువ మీకు ఇడ్లీ ఇవ్వను ఎందుకు అంటే మీకు ముందు దోశ తినాలనుంది కాకపోతే అందులో ఆయిల్ కంటెంట్ ఉంటుంది జీర్ణం అవుదు కాబట్టి ముందు ఇడ్లీ తినాలనుకున్నాం నేను పెట్టను చూసావా వదిన రోజబ్బ మీ అన్నయ్య నిర్వాహకం ఎలాగుందో చూసావా ఏం అన్నయ్యని కట్టబెట్టావు నాకు నేను నల్లగా ఉన్నా సరే రాత్రి అంతా పప్పు నానబెట్టి ఉదయాన్ని మిక్సీలో వేస్తే మెత్తగా అవదది జబ్బలు పులిసిపోయేలాగా రుబ్బు రోజుల దగ్గర కూర్చోది రుబ్బి 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 ఇడ్లీ చేస్తే దోశ వైపు వెళ్ళిపోతాడా ఆ ఇడ్లీ మూతి మీద పడతాను వదిన నువ్వు ఆ మాత్రం సపోర్ట్ ఇచ్చావు నేను అలిగాను బొంగ మూతి పెడుతున్నావు మీ అన్నయ్య ఒక్కడే ఉన్నాడు ఎంతైనా మొగుడు మొగుడే కదా వదినా ఇగో ఆ టిప్పులా రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడే ఇడ్లీ తెచ్చి పెడతా ఎలాగా నా దోశ తినిపించాలి దోశ దోశ తెచ్చావా మాడిపోయిన మసాలా దోశ తెచ్చావే నువ్వు కూడా మల్లెపూల ఇడ్లీ తెచ్చావే అది మల్లెపూల మెత్తని ఇడ్లీ కావాలంటే పట్టుకొని చూడు దాని దోశ తింటారా దాని తింటారా మీరు ఏ ఇద్దరు ఒక్క కాడ కూర్చోబెడి తింటారే ఒక్క కాడ అది పెట్టిన దోశ తింటావా ఇడ్లీ తింటావా నా ఇడ్లీ తినవా దోశ తినవా తింటావా తినవా తింటా ఇద్దరు తింటా 
అంటే ఇద్దరు కలిపి తింటావా ఇంకా నువ్వు తినొద్దు నా మాట వెండు మీ అన్నయ్య నాకు మంచి నా ఫేవరెట్ హీరో పిన్నాడి మున్నాడి సినిమా వస్తుంది ఇద్దరు లాగే బదులు ఒకరు వదలచ్చు కదా ఏమి ఆ టిక్కులాడి వదలచ్చు కదా అన్ని వదలమని చెప్పు నేను ముందు వచ్చిన దాన్ని నేను అలుగుతా వదినమ్మ నీలాగే బొంగమూతి పెడతా వదినా నీకు గుర్తుంది కదా నేను అనసూయ రేష్మి నీ దగ్గర చీటీలు వేసాం కదా నా మొగుడికి మీ అన్నయ్యకి ఈ టీవీలో సినిమా చూపిస్తా నాగబాబు సార్ గుర్తుంది కదా మీ నాకు ఇచ్చిన ప్లాస్మా టీవీ దీంట్లో మా ఇంతకు సీరియల్ చూస్తాను నీది ప్లాస్మా టీవీ నాది ఎల్ఈడి టీవీ పోర్టబుల్ లోనే ఎల్ఈడి లడ్డు దేనికి నవ్వుతున్నావు నువ్వు ఏం గణకార్యం సాధించావని నన్ను నవ్వుతున్నావు ముందు నాతో సీరియల్ చూస్తా పర్లేదు నువ్వు టీవీ సీరియల్ చూడొచ్చు నేను సినిమా చూడను దానికి ఒక్కదానికి పౌరుషం ఉందా నాకు లేదా ఇన్ని జరిగినా కూడా ఇంత కూల్ గా ఉంటుందని మీకు డౌట్ రావచ్చు దోమలు కుట్టే టైం అయింది ఆటోమేటిక్ అన్ని సెట్ అయిపోతాయి అవునా మగుడా ఆకలేస్తుందన్న బాగా రెండున్నర గంటలు సినిమా చూపిస్తానన్న అమ్మతోడు చూపిస్తా మల్లె పువ్వు లాంటి మెత్తని ఇడ్లీ తింటానన్న తింటా రారా మగుడా నా దగ్గరకు వస్తానన్న పెళ్లి మగుడా ఎందుకో మసాలా దోశ మీద దోశ మాడిపోతాది ఇడ్లీ మెత్తగా ఉంటది నువ్వు రావు కదా నా ఇడ్లీ నువ్వు తినొద్దు అలగే ప్లీజ్ ఎవరితో తెలిసిన ప్రోడక్ట్ నాకెందుకు తెప్పల మోహన్ దాని ట్రావే ఎలా ఉన్నావే నావే ఇంత అంటిందో మేము మా అన్న కాబట్టి భరిస్తున్నాడే ఇంకెవడు వీడు ఆని ముత్యం వీడు ఒక స్వాతి ముత్యం ఏంట్రా పెళ్ళాన్నేమో గ్రిప్పులో పెట్టుకోవాలా నువ్వు ఏకంగా బీర్వాలోనే తోసావా ఇంకా గుర్తుండిపోవాలంటే చైతి అన్న ఏదో చెప్పావు అరే పిచ్చోడా గొప్ప గొప్పలకి ఇలాంటి కామన్ రా అవునా ఎన్ని జరుగుతా మనం గొప్పలం కావాలరా స్టార్టింగ్ ఓవర్ యాక్షన్ ఉన్నావు కానీ ఏంటి అత్తరు కాంపౌండ్ సొల్లు ఏముంటుందని మనసులో పెద్ద ఓపెనింగ్ ఇంప్రెషన్ అస్సలు లేదు నాకు నమ్మది ఇద్దరు భార్యలు చూపించిన తర్వాత ఆ టిఫిన్ పెడతా చూడు అక్కడి నుంచి నైట్ దాకా హిలియరెస్ గా ఉంది మరి దారి నేను అప్పర పూలు మెళ్ళ వేసుకుని వచ్చిన బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఏమైనా అమ్మా నెక్స్ట్ కామెంట్ మీ వదిన్ అడుగు మీ వదిన్ నీకు సపోర్టింగ్ గా ఉంటుంది ఇంత అందమైన మరదలు ఎంత అదృష్టవంతులు అవసరం
ఇంట్లో ఒక్కళ్ళకి పిచ్చుంటేనే మనకు తట్టుకోవడం కష్టం అదే ఇంటి మొత్తానికి పిచ్చుండి మధ్యలో ఒక్క మంచోడు ఉంటే ఆయన కష్టాలు ఎలా ఉంటాయో చూపించడానికి వచ్చేస్తున్నాడు రాకింగ్ రాకేష్ అండ్ మరి ఈరోజు నా స్కిట్ స్టార్ట్ అయిన సందర్భం ఒక్క నిమిషం అండి రాకింగ్ రాకేష్ టీమ్ ప్రొడక్షన్ నెంబర్ వన్ మొదటి స్కిట్ ఆల్రెడీ ఒక్కసారి నువ్వు క్లాప్ కొట్టినందుకే రెండు టీములు అయినాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లాప్ కొట్టావు ఎన్ని టీములు అవుతాయో ఏంటో విషయాల ముత్యమంతా పసుపు ముఖమెంత ఛాయ ముత్తైదు కుంకుమ బ్రతుకెంత ఛాయ ఆ ఛాయ ఆ ఛా అదే సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్ల చెట్టు సీరియల్లో అయితే సీత ఇట్టా పెట్టగానే అట్ట ముగ్గు వచ్చేస్తుంది నేను ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేసినా ఇట్ట పెడితే ముగ్గు రావట్లేదు చూశారు ఈ అమ్మాయిని మగుడు టింగ్ అనగానే జుప్ 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 అని మూడు సార్లు తల తిప్పింది అంటే ఏంటంటే ఈ అమ్మాయి సీరియల్ పుచ్చిదండి ఈ అమ్మాయి ఎలా ఉంటే వాళ్ళ ఆయనతో ఎలా వేగుతున్నాడో ఏంటో అర్థం కావటం అమ్మో మా ఆయన నిద్ర లేపే టైం అయింది భగవంతుడా చదరంగం సీరియల్లో లాగా భార్యని వేపుకు తినే భర్తలా కాకుండా మనసు మమత సీరియల్లో లాగా మంచి మనసున్న భర్తలాగా నేను ఏదో అడుగునా కాదనుకుండా కొనే భర్తలాగా ముఖ్యంగా బంగారం అడిగితే కాదనుకుండా కొనే భర్తలాగా మా ఆయన ఉంటేలో చూడండి స్వామి అమ్మో ఇక్కడ కొడితే పుణ్యం వస్తుందో లేదు తల మీద కొట్టు అదే తల మీద కొడితే టంకాయ పగులుతుంది డబల్ పుణ్యం వస్తుంది ఒక్క దెబ్బకి రెండు పెట్టలు అడిగి కపాల మోక్షం అవుతుంది కొట్టు ఏంటే ఏం చేస్తున్నావే మీరు పది కాలాలు పడి చల్లగా ఉండాలంటే లక్ష్మి చేసినట్టు పూజలు చేస్తున్నానండి లక్ష్మి లక్ష్మి ఎవరే గోకులం సీత సీరియల్లో సీత క్యారెక్టర్ అండి దానికంటే వాళ్ళ ఆయనకి ఏదో రోగం వచ్చి మంచం మీద పడి ఉంటాడు నాకేం రోగం వచ్చింది దుఃఖలాగా ఉన్నాను కదనే అన్ని రోజులు ఒకలాగా ఉండవు కదా చేపల పులిసి అయితే చేపల్లో ముళ్ళు ఉంటాయి కొన్ని చెప్పులు వేసుకుంటానండి ఇది సార్ నా పరిస్థితి 
ఇలాంటి భార్యను పెళ్లి చేసుకున్నా గంట కూడా పడుకోవటలేదు మేడం ఇంట్లో ప్రశాంతంగా పడుకుంటాను ఇప్పటికైనా మనం కట్టికే నేల మీద నేను పడుకుంటాను గాని ప్రాస లేకుండా మాత్రం నేను పడుకోలేనండి దయచేసి అర్థం చేసుకోండి వెళ్ళిపోయా జంపు అమ్మో ఈ పిచ్చి ఇది చూస్తుంటే చచ్చిపోయేటట్టున్నాను ఆఫీస్ టైం అయ్యేటట్టుంది పింకీ క్యారేజ్ రెడీయా క్యారేజ్ ఏంట ఇదంతా పచ్చి కూరగాయలు పెట్టావు వంకాయలు టమాటాలు కత్తి కత్తి ఎందుకే అబ్బా ఈటి అభిరుచులు హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అన్నారండి చెప్పు తీసుకొని కొట్టమంటారా ఆఫీస్ లో వర్క్ బా తట్టుకోలేకపోతాను పింకీ టీ కాఫీ పెట్టినా పింకీ పింకీ బోసుని తుంప దగ్గ పింకీ సార్ ఒళ్ళంతా చల్లబడింది పాగం మాట కూడా రావట్లేదు ఒకటి చెప్పోను హలో నా భార్య చచ్చిపోయి నేను నడుస్తుంటే మధ్యలో నీ ఫోన్ బిల్లు కట్టు అదంట కట్ చేసుకోవాలి కట్ ఏం చేయింది సీరియల్ చూస్తుంటే అందరు చూస్తున్నారు నా పరువు పోతుందిరా ఒక పని సీరియల్ పిచ్చి దాన్ని పంపించేసి నాకు రెండో పెళ్లి చేసావంటే నేను ప్రశాంతంగా ఉంటా అంతే కదా అంటే ఏంటి ప్రశాంత ఏం లేదు పింకి నీకు మనసు ఏం బాగోలేదు కదా హిమాలయ పర్వతాలకి తీసుకెళ్తే చాలా నీ మనసు గుద్దుట పడుతుందని అక్కడ కూడా సీరియల్స్ ఉంటాయండి తల మనుషుల దగ్గర హిమాలయ పర్వతాల్లో టీవీ సీరియల్ ఏంటో నాకు అర్థం కాదు అందుకే నేను పెళ్లి చేసుకోనని చెప్పేది అన్నా పంపించేది నువ్వు అక్కడ ఆగవే నీ సంగతి ఏంటో చెప్తాను ఎందుకే సీరియల్ అనే కత్తితో పొడిచింది కత్తి మీద ప్రాసరాయమంటే ఏం చేశావే ఫోన్ బిల్ కట్టలేదని ఫోన్ కట్ చేశారా ఇక్కడ నా ప్రాణం కట్ అయింది రా నాకైతే బాగా నచ్చింది హాయ్ పింకి హలో రోజా గారు సో సినిమాలో చూడటమే ఇలాగ స్టేజ్ మీద వచ్చి మా స్టేజ్ కి అందం తెచ్చాం నిజంగా ఎనర్జీ లెవెల్ సూపర్ కంటిన్యూస్ గా అన్ని సీరియల్ పేరు దాంట్లో క్యారెక్టర్స్ పేర్లు గుర్తు పెట్టుకొని పర్ఫామ్ చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు విడిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ కిట్ అయినా కూడా ఎక్కడా కూడా తడబడకుండా మంచి ఆర్టిస్టులు పెట్టుకుని సూపర్ గా చేస్తాం నాగబాబు గారు వెల్కమ్ హాయ్ సార్
బాగా చేసి నిజంగా ఎక్కడా మర్చిపోకుండా నీట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా నీవేం చేసావు బాగుంది వెల్కమ్ రాకేష్ ఫస్ట్ టైమ్ విడిపోయారు మీ ఇద్దరు ఆల్ ది బెస్ట్ రాకేష్ జబర్దస్త్ కు అందం అనసూయ ఆమెను చూస్తే రంబా ఊర్వశి మేనక రేష్మి సైతం అసూయ అనసూయ నీ అందమా లేక నువ్వు వేసుకున్న మేకప్ అందమా ప్రత్యక్ష దైవం అని ఒక పక్క పూజిస్తూ ప్రత్యక్షంగా పతిని ఎలా చూసుకోవాలో మనందరికి ముఖ్యంగా కొత్తగా పెళ్లైన అమ్మాయిలకి నేర్పించడానికి వచ్చేస్తున్నారు రాకెట్ రాఘవ అలా దీన్ని డాన్స్ అంటారా కబడి కబడి అన్నట్టు ఏంటి అన్ని ఫోటోలు పెట్టావు సేమ్ పర్సన్ పతి ఏ ప్రత్యక్ష దైవమా దీని కొద్దిగా పతి భక్తి ఓకే నీ గురించే చెప్తున్నాను ఆగు దీనికి పతి భక్తి ఎక్కువ అండి పతి ఏ ప్రత్యక్ష దైవం అంటారు కదా దానికి నిదర్శనం అసలు దీని గురించి ఒక్క మొక్కలో చెప్పాలంటేనండి సంప్రదాయానికి చీరగట్టినట్టు ఉంటుంది ఏమండి సంప్రదాయం ఎవరండి సంప్రదాయం అంటే అమ్మాయి కాదే పద్ధతులు మన సంస్కృతికి చీరగట్టినట్టు ఉంటుంది అని చెప్పి అండి నాకు ఈ సంప్రదాయం పద్ధతులు సంస్కృతి తెలుగు ఇది నాకు ఏం తెలియదు అండి నాకు తెలిసింది ఒకటే అండి సరే కానీ టిఫిన్ చేసేవా వద్దు నాలుగు గంటలకు వేసానండి నాలుగు గంటలు చేయడానికి ఏమైనా నైవేద్యమా ఈ పాటికి చల్లారి పోయి స్మెల్ వస్తుంటది ఇప్పుడు చెయ్యొచ్చు కదా పొద్దున్న ఆపో వద్దు అదే వద్దు అని చెప్పాను నీకు ఆపేసాయో ఇప్పటికే మూడు సార్లు స్నానం చేసాను తడిచిపోయి నాలుగో సార్లు స్నానం చేయలేనే ఆపి ఆపి ఏడు పాపి మా ఆవిడ అలకానందండి సెన్సు ప్రతి దానికి తట్టుకోలేదు ఇలాగే సరే కానీ ఈరోజు సండే స్పెషల్ ఏంటి సెలవు అండి నేను అడిగింది సండే సెలవు హాలిడే అది కాదు నేను అడిగింది స్పెషల్ అంటే సండే కదా మింగడానికి భోజనంలోకి ఏం చేసేవని అడుగుతున్నాను దానికే అండి అన్నం వండానండి మరి కూర కూర రోజు తింటాం అండి స్పెషల్ అన్నం మాత్రం వండాను చచ్చిపోతున్నానండి దీంతో చంటోళ్ళు లేచాడా ఒక్క నిమిషం ఉండండి ఫోన్ చేస్తున్నావు ఏంటి చలాక్ చంటి ఫోన్ చేసి నిద్ర లేచినా అడుగుతాను ప్రతి వాళ్ళకి చంటిగాడే కావాలి చలాక్ చంటిగాడు కాదు ఏమన్నా గాడిది ఉన్నాడు కదా చంటిగాడు నిద్ర లేచాడా అని అడుగు కన్న తల్లిదండ్రులను ఈడే చంపేసేలా ఉన్నాడు చూడడానికి జాంబు వంతులా ఉంటాడు జాన్సన్ బేబీలా ఫీల్ అవుతుంటాడు ఏదో ఒక రోజు నన్ను ఇది చంపేస్తుంది డౌటే లేదు ఏమైంది పేపర్ లో ఫోటో పడిందా కాదండి పేపర్ చూస్తారా యాభై వేల రూపాయల సారి కేవలం ఇరవై ఐదు వేలకే ఆషాఢ మాసంలో అలాగే అంటారు అలకనంద పట్టించుకోకూడదు వాటిని నాకు సారీ కావాలండి పాడైపోయి చిరిపోయి మొత్త చీరలు అమ్ముతారా సారీ కావాలండి బంగారం సారీ కావాలి అలకనంద నా మాట విను నీకు కొత్త చీర కొని పెడతాను ఏంటి సార్ ఇది ఆడవాళ్ళందరూ ఇలాగే ఉంటారా మగ జాతితో ఇలా నలిపేస్తారా మగ జాతిని చెప్తున్నాను కదా కొత్త చీరే కొంటానని చెప్తున్నాను అక్కడ చూడు కదా చేసుకుంటుంది నాకు సారీ కావాలి లేకుంటే పురుగుల మంతా చచ్చిపోతాను హలో ఈరోజు పేపర్ లో యాడ్ ఇచ్చారు అది అర్జెంట్ గా మా ఆవిడకి చీర కావాలి ఐదు వేల రూపాయలు పదివేల రూపాయలు యాభై వేలకి ఒక రూపాయి కూడా తక్కువ కాకూడదండి అలాంటి చీర చూడండి ఉంటానండి ఏంటి సార్ ఇది టార్చర్ చిచ్చి మరో జన్మ అంటూ ఉంటే మగవాడిగా పుట్టకూడదు అనుకుంటే ఏమైంది ఒక్క బొట్టు లోపలికి అర్థం చూపిస్తా కానీ అవుదు చీర బుక్ చేశాను వచ్చేసే టైం అయిపోయింది వచ్చేసి వచ్చేసింది వచ్చింది సార్ బాబు రామ్మ ఏంటి మరి చిన్న పిల్ల బిల్లు సార్ రే నువ్వు మాత్రం మీ అమలా బిహేవ్ చేయకూడదురా గుడ్ బాయ్ నువ్వు మాత్రం తెలిసిందా సరే నా పెట్టు ఎక్కడ పెట్టమంటా మరిచి నా నెత్తి మీద పెట్టు 
టీవీ ఆన్ చేయమని చెప్పాను నేను వేడెక్కిపోతుందండి దానికి బంగారు నగలపై ఆషాఢ మాసంలో ఆఫర్లు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కే బంగారు నెక్లెస్ సమయానికి మీ అమ్మ లేదు కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే ఇప్పుడు ఆ నెక్లెస్ కావాలనేది టీవీలో కనబడిన ప్రతిది ఆలోచించారు అందులో మీ అమ్మ మరీ పిచ్చిది చూస్తే ఆవిడ నెక్లెస్ చూసావా చూసా మొత్తం చూసావా గోల్డ్ రేట్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది నువ్వు ఒక్క నెల రోజులతో అలా 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 ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మనం అలా కాదు బంగారం అప్పుడు ఎందుకు మనం వెళ్ళి డబ్బులు అలా కొట్టి తెచ్చేసుకుందాం నక్లెస్ కావాలి నా మాట వినాలి కానందా అలా కాదా సోపర నువ్వు ఎంత ముద్దు వస్తున్నావు తెలుసా నిజంగా సార్ ఆటోలు అడిగినప్పుడే బాగుంటారు అలాంటి రోజు అలిగేస్తుంటారు అదొకటి ఏం చూడు అలకనందా ఈ యాంగిల్ లో నేను చూసి కష్టం సార్ ఇలా అయితే లేడీస్ తో బతకడం చాలా కష్టం అండి ప్రతి దానికి కావాలి 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 ప్రారంభిస్తే వాళ్ళు కావాలి సాధించుకునే వరకు నన్ను సాధిస్తూనే ఉంటారు ఆడోళ్ళు అందరూ ఇంతే చి అలకనందా హలో జూలియర్ షాప్ అండి సార్ ఈ రోజు మీరు ఇందాలి టీవీలో యాడ్ ఇచ్చారు కదండి నెక్లెస్ అది కావాలి సార్ ఒక యాభై వేల రెండు లక్షల మంచి నెక్లెస్ ఏమైనా ఉంటే చూడండి సార్ మాకు రాడానికి టైం లేదు మీరు పంపించండి ఈ యాక్టింగ్ వీళ్ళకి ఏం తక్కువ లేదు సార్ వీళ్ళకి ఏ అవార్డు ఉంటే ఇచ్చు చాలు నువ్వు మాత్రం ఇలా పిచ్చి పిచ్చిగా బిహేవ్ చేయద్రా మీ అమ్మలాగా అస్సలు బిహేవ్ చేయకు చైనా బాగా చదువుకుని పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగం తెచ్చుకుని జెంటిల్ మెన్ లా ఉండాలి అంటే మీలా ఉండకూడదు అన్నారు బాబోయ్ ఇక్కడ దిక్కుమాలు పంచులకు బురదంతా వేడెక్కిపోతుంది చెప్పండి అన్నారు అప్పుడు నువ్వు పెద్ద అయ్యి పెద్ద ఆఫీసు అయ్యి అయ్యి ఆఫీసుకి పెద్ద కారు నడుపుకుంటూ వెళ్ళాలి నువ్వు నా కారు కావాలని అన్నారు ఇప్పుడు నువ్వు చిన్నపిల్లాడివి అమ్మాయి కారు కావాలని డిప్పీలు అన్నా నాన్నారు కారు కొనివ్వండి వాడికి వద్దు చిన్నపిల్లాడు కారు నడపకూడదు కొనివ్వండి వద్దు అలకనందా నా మాట విను నాన్నారు మీరు ఇప్పిస్తారా అన్ని మీ అమ్మ పోలికలు వచ్చాయి మీ అమ్మాయి పెట్ట అది చచ్చిపోతాను నువ్వు నన్ను చంపేస్తానంటే వద్దు కారు కొనివ్వండి వాడికి నువ్వు తాగుతున్నావు ప్లీజ్ అలకనందాట విను ఈ కొంపలో నేను బతకలేను సార్ ఏమనుకోకండి పెద్ద ఫ్యాన్ అండి మీకు ఎపిసోడ్ లు మొత్తం చూసి మీకు చప్పట్లు కొడదాం అనుకున్నాను మీకు ఇవేనా ఆఖరి చప్పట్లు సార్ మీతో కొంచెం పెరసంగా మాట్లాడాలి సార్ సార్ నెక్స్ట్ జన్మ అంటూ ఉంటే దయచేసి మీరు మా కోసం ఒక మగ ప్రపంచాన్ని సృష్టించండి సార్ మగ జాతికి నేను ముత్యాన్ని అయితే మీరు ఆని ముత్యం సార్ సార్ నా కోసం అలాంటి మగ ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తాను మాట ఏమండి ఏమండి డిస్టర్బ్ చేయకి నేను చచ్చిపోయా మీరు తాగింది డమ్మీ బాటిల్ మా ఆడవాళ్ళు ఏదైనా సాధించడానికి డమ్మీ బాటిల్ పెట్టుకుని యాక్ట్ చేస్తుంటావు అది ఒరిజినల్ బాటిల్ కాదు నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది ఏంటి నేను పెద్ద డమ్మీ గడ్డి నాకు ఎప్పుడు తెలుసు పెద్ద డమ్మీ గడ్డి నాడు అయితే నిలిపదాం బాగుంది రాఘవ ఫస్ట్ లో చూస్తే పతి ప్రత్యక్ష దైవం అని పూజలన్నీ చేసింది లాస్ట్ లో అలా బెదిరిచ్చేసింది ఏంటి అలకనంది కదండి కామన్ పేరు నిలబెట్టాలని అయితే మాత్రం నగలు చీరలు ఎక్కడ ఆడలు వస్తే అక్కడ అంటే చచ్చిపోతాడు మొగుడు సో నీలాంటి లేడీస్ వల్ల ఈ రోజు చూడు లేడీస్ కి ఎంత చెడ్డ పేరు అవినాష్ మగ ప్రపంచం కావాలి అని నాగబాబు గారి దగ్గర ప్రామిస్ తీసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది మేము కూడా మాట ఇస్తాం అవినాష్ కి మగవాళ్ళు లేని మగ దోమ చీమ లేని ఆడ ప్రపంచం సృష్టించుకుంటాం కష్టం మేడం కష్టం మీరు అంటారు కానీ అది కుదరదు ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు ఆడవాళ్ళకి పడదు అబ్బా చూద్దాం మీ ప్రపంచం బాగుంటుంది మా ప్రపంచం బాగుంటుంది బాగుంది మగ ప్రపంచం సృష్టించిన తర్వాత వెయ్యి కాలా కొన్ని లక్ష సంవత్సరాలు వృద్ధి చెందుద్ది ఆడ ప్రపంచం సృష్టించిన ఆరేడు నెలలకే ఫట్ ఎవరు ఉండరు కొట్టేసుకుంటారు అంతే అంటే అప్పుడు 
పుట్టాలి కదా మగవాళ్ళు మరి ఎట్లా సృష్టిద్దాం ప్రపంచం మా చుట్టూ తిరగాల్సిందే ఆడ ప్రపంచం అప్పటికి ఏదో రూట్ ఉంటది మగవాళ్ళు చెట్లు కాయలా కాస్తుంటారు తనోడు మనోడయ్యాడు అల్లుడు పరాయోడయ్యాడు వినడానికే కొత్తగా ఉంది కదా ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ వెల్కమ్ కిరా ఆర్పీస్ టీమ్ నీకు డాన్స్ రాదా నీ ఫ్యాన్స్ దాకా సాంగ్ నువ్వు వేయించుకున్నావు నా డాన్స్ దాకా సాంగ్ నేను వేయించుకోవాలి కదా సాంగ్ స్టార్ట్ రాదా నాకు ఏదైనా నచ్చితే దాన్ని సొంతం చేసుకోవాలనుకుంటాను నేను చూశాను సొంతం చేసుకోవాలనుకున్నాను చేసుకున్నాను నా పంతం నగ్గించుకున్నాను మీరు పంతం అంటుంటే మా నాన్న పంతం గుర్తొస్తుంది ఆయన అంతే నా మీద కోపం వచ్చిన ప్రతిసారి నిన్ను పనికి మళ్ళీ కట్టబెట్టి చేతులు దొరుకుంటాను వాడు ఏంటి నాకు మిగతా ఉంటే సంతోషం అండి సంతోషం ఉంటే నాకు పక్కన పెట్టి కానీ ఇవాళ సంతోషం అనే సీరియల్ స్టార్ట్ ఈటీవీలో టీవీ పెట్టి ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ నుంచి ఫాలో అవుదాం రండి చూద్దాం ఏమండి తను కట్టుకున్న చీర చూస్తారా చాలా బాగుంది కదా నాకు చీర గురించి మాట్లాడే చీరాకి ఎత్తదు చీర గురించి చీప్ గా మాట్లాడతాడు అసలు లేడీ సీరియల్స్ ఎందుకు ఎక్కువ చూస్తారు దా సీరియల్ లో ఉన్న కంటెంట్ చూడడానికి కాదు కట్టుకున్న చీరలు చూడడానికి ఆ మీకు చూసిన ప్రతిదీ కావాలి దాన్ని చూసి మాకు షాకింగ్ మీకు షాపింగ్ మీ అనకాల మేము బట్టల పట్టుకుని ఫాలోయింగ్ అవసరమా నాకు ఇప్పుడు నాకు చీర కొనిస్తావా లేదా నీకు చీర కావాలంతే కదా ఐదు నిమిషాలు నీ మొక్కను కొడతాను సారీ నీ సారీ నాకు అవసరం లేదు అయితే నువ్వు నాకు అవసరం లేదు నాగబాబు గారు దీనికి సర్దుకుపోయి కొనం తొక్కోండి బాగా అందుకని సర్దుకుపోతున్నా మిస్టర్ గోపి మా నాన్న నన్ను ఎలా పెంచాడో తెలుసా నేను బాధపడే లోపు తాను బాధపడేవాడు నేను సంతోషపడే లోపు తాను సంతోషపడే అందుకనే కదా నువ్వు వెళ్ళే లోపు నేనే పొమ్మంటున్నాను పో అతనికి జబర్దస్త్ లో విడిపోయిన రాకింగ్ రాకేష్ కిరాక్ ఆర్పి రెట్టింపు పైన తలనొప్పి మరి అవదా పది నిమిషాలు ఉండేది ఇప్పుడు ఇరవై నిమిషాలు బాధతారు ఇల్లు ఏమండి ఏమండి ఇవాళ శ్రావణ శుక్రవారం తులసి కోట కనిపించట్లేదండి తులసి కోట కనిపించటం లేదా అయితే దాడి పనేనే ఆడి పనే ఎవడు ఎవడంట ఎవడంట నిన్ను ఎత్తుకుంది ఏ తల్లికి పుట్టాడో నంది కాని నంది ఎవరు కానంది ఎక్కడా వినంది ఏంటండి వీడు అడు పనోడు కాదే మనోడు అమ్మాయిని పెళ్లి చేసి అత్తోరింటికి పంపించిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఈ ఇంట్లోనే తిరుగుతో అని అరుస్తున్న తినిపిస్తుంది నాకైతే కనిపిస్తుంది మామూలుగా లేదా అమ్మాయి నిజంగానే వచ్చింది అమ్మాయి గారు ఫస్ట్ రోజు సినిమా ఫ్లాప్ అయితే బాక్స్ లో ఆఫీస్ గ్రిటన్ వచ్చి వెళ్ళి మూడో రోజు వచ్చాను ఇంటికి ఫ్లాప్ అయింది సినిమా కాదు సత్తి నా లైఫ్ ఏమైంది తల్లి వాడు చీర కొని పెట్టినమ్మా అమ్మాయి గారికి చీర కొనిపెట్టిన వాడిని క్లోజ్ చేస్తా నువ్వు క్లోజ్ చేస్తానని క్లోజ్ చేయడానికి వెళ్ళినట్లేదు క్లోజ్ షాట్ కోసం కెమెరా మీద నానా ఇక జన్మల వాడి మొహం చూడను నువ్వు చూస్తావన్న నేను చూడను నువ్వు చూపించాలన్నా నేను చూపించాను ముగ్గురు కదా చూస్తాను ఇక్కడ నుంచి గిట్ల కోసేసుకుంటాను నరికేస్తా నరికేస్తా నరకం చూపించాను ఆగా అసలు అది ఎందుకు వచ్చాడు తెలుసుకోకుండా మీకు తెలియదా నేను తెలియదా నేను ఎందుకు వచ్చాను గుండోడా నీ పిల్లం వెళ్ళిపోతే తెలిసే పనికి మళ్ళీ ఎదమంటే బక్కెదవా నా పిల్లం పెళ్ళైన రెండో రోజే వెళ్ళిపోయింది మీరు అదే వస్తే పనికి వచ్చేది పనికి వస్తుందని పెట్టుకున్నాడు ఇగో ఈ సోదంతనా కానీ అవసరం కానీ పది లక్షలు కొచ్చి పెట్టి పెళ్లి చేసింది ఇక్కడ నా ఇంట్లో పెట్టుకుందాం అని మీ ఇంట్లో పెట్టుకుంటారని కాదు ఎంత పెట్టా పది లక్షలు పెట్టాను ఎంత ఖర్చు పెట్టా పది లక్షలు తీసుకొచ్చు పనోడు ఇరవై లక్షలు చెక్కిచ్చాడు అల్లుడు వాడు పనోడు కాదు మనోడు 
ఈడు వచ్చిన తర్వాత నేను లక్షాధికారిని అయ్యాను అంత ముందు కోటేశ్వరుడు కదా నీకు ఎలా తెలుసు మినిమం కామెంట్స్ వచ్చి ఎవరికైనా తెలుతుంది నాన్నా వాడితో వెళ్తే నాకు ఇష్టం లేదు నాకు ఇష్టం లేదు వచ్చే మెట్ట మెట్లు దానా నీకు రెండు రోజులు టైం ఇస్తున్నాను రెండు రోజుల్లో తేల్చుకుని రా వస్తే రా లేకపోతే ఇక్కడ సావు అరే అల్లుడు చూసి అంత సీరియస్ గెలిపాడు నీకు అంత ఆవేశం ఎట్రా దాన్ని ఎంత ప్రేమగా పెంచాను నీకు తెలుసా నువ్వు ప్రేమగా పెంచింది ఎవరికి కావాలరా గుండు నేను ఎంత ప్రేమగా పెంచాను తెలుసు ఒక పనివాడిగా డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకెళ్తే సూది కూర్చితే ఎక్కడ ఆడుస్తుందని ఫస్ట్ మొత్తం సూది కూర్చిచ్చే తర్వాత మామూలు సూది కూర్చిచ్చేవాడిని ఏమో పోలియో డ్రాపులు కూడా ఫిల్టర్ చేసి నోట్లో పోసేవాడిని అంత నాలెడ్జ్ పూర్తిగా ప్రేమించా ఈ రోజు వదిలే నేను నువ్వేం ఫీల్ అవు మాకు నీ ప్రతి ఫీల్ నాతో షేర్ చేసుకో పనోడు కాదు నానా మనోడు 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 అనే చేతిలో మనవాడిని పెట్టేలా ఉన్నా అమ్మా గారు మీరు పడుకుంటే కదా లైట్స్ ఆఫ్ చేయరు ఎందుకంటే రీ ఎంట్రీ ఇంకోటి ఉంది పడుకోండి మీరు ఏదో మెసేజ్ వచ్చినట్టుంది మా ఆయన బాబు పేడేంటి ఏమో పేడబ్బా ఆటాన ఆటాన కలిస్తే రూపాయి నువ్వు నేను కలిస్తే పాపాయి పువ్వులో ఉండేది హనీ నీతో నాకుంది పని ఆకాశంలో ఎగిరేది ఫ్లైట్ నువ్వు వస్తే ఆరిపెద్దాం లైటు నా టూత్ పేస్ట్ లో ఉంది ఉప్పు చెయ్యి ఇంకోసారి తప్పు పెట్ట వేసింది రెట్ట నువ్వేనా నా బంగారు కోడి పెట్ట ఎంత డెప్త్ ఉంది మెసేజ్ లో అనవసరంగా వచ్చేసాను చీర గురించి చిన్న పోట్లు అడికి లేదు వెళ్ళిపోవాలి నేను అమ్మాయి గారు ఇంత అని చేత చదువుకోండి ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు చాటింగ్ ఏమైనమ్మా పగల కొట్టాడు ఏరా బంగారం లాంటి సెల్ పగల కొట్టే ఏమైంది మెసేజ్ పెడుతుంది మెసేజ్ పెడితే సెల్ పగల కొట్టాల బంగారం లాంటిది సిమ్ మీరు చేస్తే పోదా మీరు సిమ్ విరచగలరేమో కానీ ఆయన మీద ఉన్న నా ప్రేమను విరచలేరు ఆహా అయితే ఎవరే ఆ పేపర్ లో ఉన్న శ్రద్ధాంజలి కాలం ఎంత ఉంది చూడాలి మొత్తం ఫ్యామిలీ పిక్ మొత్తం ఫ్యామిలీ మొత్తం ఫ్యామిలీ వెళ్ళను వెళ్ళను ఇక వెళ్ళను ఇంకొకసారి వెళ్తాననే మాట నీ దగ్గర వచ్చిందంటే మొత్తం ఫ్యామిలీ అందరూ చనిపోయిన ఫోటో దీనిలో వస్తుంది భార్య మరణ వార్త విని గుండాగి చనిపోయిన భర్త భార్యను హతమార్చి గుండె పోటుగా చిత్రీకరించిన భర్త నువ్వు డిక్షనరీలు డైరీలు నా ముందు పెట్టబా కొట్టాడు గో పగిలిపోతే దమ్ముంటావాడి రమ్మని చెప్పు ఇక్కడ నరికేస్తా నువ్వు ఇలాంటి దుకాణాలు ఆడతావా అని నాకు తెలుసు నాన్న నేను వెళ్ళిపో నువ్వు వెళ్ళాలంటే మా సెవల్ దాటుకుని వెళ్ళాలి అమ్మాయి గారు ఏ సార్ ఈ పక్క నుంచి కూడా వెళ్ళొచ్చు కదా వెళ్తా అరే పంపిస్తాలారా పది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ తీసుకొస్తావుగా తీసుకొస్తాను కానీ పది రోజుల తర్వాత ఎందుకు తీసుకురావటం మా అందరు పెద్ద కర్మ జరుగుతుంది కదా భోజనం చేసి వెళ్తుందని నాన్న నేను వెళ్ళట్లేదు ఒక్క పది నిమిషాలు మాట్లాడుకుంటాను నువ్వు ఒక్కడే మాట్లాడాడు అవకాశం ఇవ్వకు తింగరదాన్ని ఏమన్నా అర్థం అవుతుందా అలా అందరూ నిన్ను నన్ను నిలబడుతున్నారు పెళ్ళి అయిన తర్వాత పుట్టింట్లో ఉండకూడదు అత్తొరింటికి వెళ్ళాలి మా సత్తు ఒప్పుకోవట్లేదు ఒప్పుకోవడానికి పనికి మళ్ళీ దాటి లోపలికి రావాలంటే నీకు హక్కు ఉండాలి దానికి దమ్ము ధైర్యం ఉండాలి ఎవరు కొట్టినవరా నీ బాధ ఏంటి ఈ గడప దాటి నేను లోపలికి రాకూడదు అది గడప దాటి బయటికి రాకూడదు కదా ఈ గడపే లేకపోతున్నాను అమ్మగారు అయ్యారు ఏం జరిగిందాడా నువ్వు పనోడు కాదు మనోడు ఇది ఓడి నేను చెప్పలే చేసుకుని సాగుండి ఆడన్నా వెల్కమింగ్ ద న్యూ టీమ్ లీడర్ కిర్రా కార్పి ఏమంటారు రిస్క్ ఎలా ఉంది రోజా గారు ఇండివిజువల్ గా టీమ్ లీడర్ అయ్యాడు ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్ బాగుంది హరిత అండ్ మహేష్ ఫస్ట్ లో వాళ్ళిద్దరి మధ్య కానీ అందరు పక్కింటోడుతున్న పనోడుతోనో లేచిపోతారు కానీ నువ్వు పెళ్ళంతో లేచిపోవటం ఏంటి కర్మాలంటిదండి వెరైటీగా బాగుంది సో ఆర్పి ఇప్పటి వరకు నువ్వు సగం టీమ్ లీడర్ ఇప్పుడు ఫుల్ టీమ్ లీడర్ అయ్యా ఇంకా నువ్వు బెటర్మెంట్ చేస్తావు నమ్మకం నాకు ఉంది నీకు మహేష్ అండ్ మురళి లాంటి సపోర్ట్ ఉన్నప్పుడు నీకు ఉన్న దీనికి డెఫినెట్ గా మంచి కంటెంట్ వస్తుంది ఓకే ఇరగొట్టే నెక్స్ట్ కి నుంచి ఇది బాగుంది
నాకుడా సార్ అవును సార్ సార్ ఇంత పెద్ద ట్రాఫిక్ లో మీరు డ్యూటీ చేస్తున్నారు కదా సార్ మీకు ఎలా అనిపిస్తున్నా సార్ చాలా ప్రశాంతంగా ఉందిరా ఎలా సార్ ఎందుకంటే స్కిట్ లో రచ్చ రవి కూడా లేడు కదా ఈ స్కిట్ నాదే సార్ మీ ఆనందం చూస్తే నాకు అర్థమైపోయి సార్ ఆ రచ్చ రవి మిమ్మల్ని బాగా ఇబ్బంది పెట్టి ఉంటాడు కదా సార్ మాట్లాడితే రచ్చ రవి రచ్చ రవి రచ్చ రవి అనగ్రా ఆడు నీలో దూరిపోయాడు అనుకో స్కిట్ అంతా రచ్చ రచ్చ అయిపోద్ది స్కూటీలు బ్యూటీలు కార్లు బస్సులు అన్ని అయిపోతాయి అప్పుడే పెంటల్ గా ఫిక్స్ అయ్యా సార్ నేను ఎస్ఐ కావాలని సర్లే గానీ ఒకటి కావాలంటే ఒకటి కోల్పోతారు కదా సార్ మరి మీ జీవితంలో మీరు ఏం కోల్పోయారు నేను నా కలర్ ని పోగొట్టుకున్నాను రా ఎలా సార్ చిన్నప్పుడు నేను చాలా అందంగా పబ్లీగా తెల్లగా ఉండేవాడిని అప్పుడు ఒక చిన్న పాప నా ఫేస్ ని బయట పేపర్ అనుకొని హోంవర్క్ అంత రాసిస్తే ఆ పిల్ల పెద్దదై నా ఫేస్ ని బ్లాక్ బోర్డ్ అనుకొని హోంవర్క్ తో పాటు చిన్న పిల్లలకు పాఠాలు నేర్పిస్తుంది రా ఈ రోజు చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాలి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో చాలా కేర్ తీసుకోవాలి అలాగే సార్ భయ్యా అయ్యా ఇక్కడ దగ్గరలో ఎక్కడైనా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చెక్కింగ్ జరుగుతుంది భయ్యా ఒరే పారంబాకు అసలు ఒక చిన్న తప్పు చేసి జైలుకి వెళ్ళడానికి నువ్వు ఇంత బాధ పడిపోతుంటే నేను నా విధి నిర్వాహణలో ఎన్నో సార్లు జైలుకి వెళ్ళాను రా ఎలా సార్ ఒకసారి నేను ట్రాఫిక్ లో ఉన్నాను బ్యాంక్ రాబరీ చేసి దొంగలందరూ కారు లో వెళ్ళిపోతున్నారు టైము గ్రీన్ లైట్ వెలుగుతుంది వదిలిస్తాను వెంటనే మా పోలీసు జర్రమని వచ్చింది రెడ్ లైట్ పడ్డది ఆపిస్తాను తర్వాత ఏమైంది సార్ తొమ్మిది నెలలు లోపల వేస్తారు రా సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ నన్ను జైల్లో లోపల వేస్తాయి అదంతకో రెడీగా ఎవరిని వదలడాలి ఎవరో నువ్వు తార్ రోడ్డు మీద వేసిన స్పీడ్ బ్రేకర్ లాగా అడ్డం అమ్మాట ఇలా రా ఇలా రా త్వరగా ఒరే దేవత లాంటి పెళ్ళాన్ని పక్కన పెట్టుకొని మందు తాగడానికి నీకు సిగ్గులు ఎదురా సోంబేరి అరే మా ఆయన కాలర్ పట్టుకుంటారా కర్రీ నిజంగా కొట్టింది ఎవరి కొట్టిందేరా అది అలా కొడుతుంది కాబట్టి నేను మందు కొడుతున్నాను ఒక్క నిమిషం ఆగు అబ్బా ఏంటి మీ ఎవరు తాగిసిందా అసలు తాగిసింది అంటే దాని వల్ల నాకు తాగుడు అలవాటైంది వీళ్ళిద్దరిని బొక్కలేసాయి మా ఇద్దరిని తెచ్చేసి బొక్కలేదు నన్ను బొక్కలేసి దానికి పాపం ఇంటి పంపించింది అబ్బా అబ్బా ఒరే గుండోడా నీకు పెళ్ళం అంటే ఎంత త్యాగం చేస్తున్నారా త్యాగం లేదు తొక్కలేదు గురుగారు జైల్లో కూడా టార్చర్ అయింది దాన్ని ఇంటి పంపించి అసలు నువ్వు బండి లేకుండా ఇంత బాబు రాకింగ్ చేస్తున్నావు బండి ఉంటే ఇంకెంత తాగిసి వాడురా ఈ బండి షర్లకు తోసి సార్ నేను అలా వెళ్ళి ఇలా వస్తా సార్ ఎవరు వచ్చినా సరే వదలకు రిలేషన్షిప్ ని అస్సలు నువ్వు నమ్మకు నమ్మను సార్ ఐఎమ్ కమింగ్ విత్ బ్యాక్ వెరీ సోన్ ఓకే సార్ ఈ అమ్మాయి కళ్ళని చూస్తే తాగి ఉన్నట్టుందే ఉదండి నేను ఎవరో తెలుసా నీకు ఎవరు నువ్వు ఫోన్ చేసుకో ఎవరు చేయాలి ఫోన్ చేసుకో ఎవరు చేయమంటే సార్ ఎవర్రా బోధమంటే బోధలేదన్నది అమ్మాయి ఏ తడి సార్ యు నో తెలు సార్ షీజ్ మై డాటర్ అంటే మన డాటర్ సార్ మోసుకో కమ్ బ్యాక్ 
ఏ బబ్లే ఏంట్రా నాన్న డాడీ అమ్మా ఊదబం చెప్తున్నాడు చూడు ఊదే అమ్మా నీకు అలవాట్లేదు కదా హాల్ కల్ ఎన్ని కూల్ డ్రింక్లు తాగావమ్మా ప్లాస్టర్ పేలిపోయింది ఇన్ని తాగాను మా అందుకైనా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి బాటిల్స్ అన్ని మాయమైపోతున్నాయి ఇక్కడే ఉండు అమ్మాయి నాన్న కార్ తీసుకొని కార్ పక్కన పెట్టి చెట్లో పెట్టు అమ్మా పదమ్మా రోజా గారు నాకైతే బాగా నచ్చింది ఫుల్ గా నవ్విచ్చాడు